പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ അധികം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പരശുറാം ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രിപ്പയർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സസും അപ്ലിക്കേഷനും കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് അഥവാ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ട് രണ്ട് ഇയറിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെയും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കി നോക്കൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലാൻഡ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഐറ്റംസ് ആണ് തന്നത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അല്ല ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് സെക്കൻഡ് നെസസറി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസ് നോക്കിയോ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയപ്പോഴേക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും എത്രയായിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോളം പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ കറൻറ്റ് ഇയർ പിന്നെ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്രീസ് എഴുതാനും ഡിക്രീസ് എഴുതാനുള്ള കോൾ ഇത്രയാണ് അതിൽ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും മാത്രമാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ വരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കി വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് സ്റ്റോക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ക്യാഷുമാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് വ
അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിൻ്റെ കോളത്തിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസിൻ്റെ കോളത്തിലും ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെന്താ കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റല് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാകും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസിൻ്റെ കുളത്തിലും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിൻ്റെ കുളത്തിലുമാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതും ടോട്ടൽ ചെയ്തിടണം ടോട്ടൽ ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ ഒറ്റ ഒറ്റ ഐറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ഇതേപോലെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിടണം ഓക്കെ ഇനി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര കിട്ടി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡുമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇയറിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയെന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് കാണണം അല്ലേ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ വന്നിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡുമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇടേണ്ടത് ബാലൻസ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇട്ട് രണ്ട് കോളും ഈക്വലായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിടുക എത്ര എയ്റ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഡിക്രീസിൻ്റെ കോളത്തിലും ഡിക്രീസ് ചെയ്ത ഇൻക്രീസിൻ്റെ കോളത്തിലുമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡിക്രീസിൻ്റെ കോളത്തിൽ എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി രണ്ട് കോളും ഈക്വലായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തത് ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എവിടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതാ അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇൻക്രീസിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണം സ്റ്റേ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഇവിടെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും തരാത്ത നോൺ നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റംസ് അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അത് പർച്ചേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും അതിൽ വരുന്നില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളൂ ബാക്കി വേറെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഫോർമാറ്റ് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്
ഹെഡിങ് കൊടുത്തു സോഴ്സസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇനി ഏതൊക്കെ ഐറ്റം വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അത് ഫോർമാറ്റ് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ഏകദേശം വരും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഏതൊക്കെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ലാക്കും ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും അത് ഇത് കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നോക്കി വെക്കൂ ടു ലാക്ക് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ടു ലാക്കും സിക്സ്റ്റീനിൽ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കൂടുതൽ ക്യാഷ് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം കുറയുകയാണെങ്കിലോ നമ്മളത് റെഡീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി വെക്കൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ ആ ഒരൈറ്റം മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് നോൺ നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഏതിൽ വരിക ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കറണ്ട് എഫക്റ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എത്ര പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എഴുതുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെയർ ഇവിടെ സോഴ്സസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫാമിലിക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അത് ഇൻകം ആണ് സോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതിയത് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് പോവും ആ പ്ലാൻറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ക്യാഷ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലും കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഇൻക്രീസിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഡിക്രീസിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും അത് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഡിക്രീസിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ സോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇൻക്രീസിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ അത് എത്ര എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടോ എട്ട് അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സോഴ്സ് അല്ലേ ഫണ്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടാണ് എട്ട് അഞ്ഞൂറ് അത് സോഴ്സസിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ലോസ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലും കാണിക്കണം ഇത്രയും ഐറ്റം മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ പ്രിപ്പയർ ബാല ഫ്രം ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് മേക്ക് ഔട്ട് എ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ
ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാത്രമാണ് വരുന്നുള്ളതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക അത് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എടുക്കും വേറെ എവിടെ അത് കാണിക്കില്ല എന്നാൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ അത് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളത് നോൺ കറണ്ട് ആയിട്ടാണ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിനെ ബാധിക്കും അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരും അതുപോലെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഏതിലും വരും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെയും സിക്സ്റ്റീനിലെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപ്പല്ല ത്രീ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ജനറൽ റിസർവ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ബിൽസ് പേയബിൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡും എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡും ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി നോക്കൂ ഗുഡ് വിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ടു ലാക്ക് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലാൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് സ്റ്റോക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹാവ് ബീൻ ചാർജ് ഓൺ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആ അപ്പോൾ പ്ലാൻഡിലും ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിലും എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിയറിൻ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹാസ് ബീൻ പെയ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഒരു ഇൻഡിയറിൻ ഡിവിഡൻഡ് ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതമായിട്ട് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹാസ് ബീൻ പെയ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും അടി ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് എക്സ്ട്രാ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന പറയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു കറണ്ട് അസെറ്റ് ആദ്യം എഴുതുക ഡെറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക ഓക്കെ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ബിൽസ് റിസേവബിൾ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഇത്രയും ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും കാണിക്കുക ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് രണ്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ രണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റംസ് അല്ലേ നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റംസിൻ്റെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ്ററിൻ ഡിവിഡൻഡ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ന
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെയും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റിയാണ് അല്ലേ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബാലൻസ് ഈ ബാഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ സി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും താഴെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് മുകളിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വർഷത്തിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് തന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രൊവിഷനാണ് ആ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ഈ വർഷം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതും ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കറ്റിൽ ഇൻ്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഈ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏത് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുത്തു എന്ന് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നോക്കൂ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ ടാക്സ് കൊടുത്തത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്തു എന്ന് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ക്യാഷ് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയതുപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിൽ എഴുതില്ല കേട്ടോ അത് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞു തേർഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നോൺ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം അല്ലേ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഗുഡ് ബിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഇത്രയും ആയിട്ടാണ് നോൺ കറൻറ്റ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്ലാന്റും ബിൽഡിങ്ങും ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ
ഇവിടെ അല്ല ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫണ്ട് ലോസ് ടു ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണിക്കും ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഏതാ ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സോഴ്സസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വരുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് എത്രയാണ് ടെൻത്ത് വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഷെയേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഉള്ളത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയപ്പോഴേക്കും ഫോർ ലാക്ക് ആയി മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ഇയറിൻ്റെയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറവാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനെ അപേക്ഷിച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയപ്പോഴേക്കും കുറയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് അപ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും എമൗണ്ടിൻ്റെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആ രണ്ടായിട്ടാണ് സോഴ്സസിൽ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ആ മൂന്നായിട്ടാണ് അതിൽ വരും ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്ത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് തിരിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ക്യാഷ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എത്രയുടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈറ്റിൽ കാണിക്കുക പിന്നെ പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാൻഡ് പ്ലാൻഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ കാണാം കൂടുതലായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്ര കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് പോവുകയാണ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ കാണിച്ചു പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ്ററിയും ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ്ററിയും ഡിവിഡൻഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡും അതുപോലെ ഇൻ്ററിയും ഡിവിഡൻഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ ഇൻക്രീസിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഡിക്രീസിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സോഴ്സസ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളത് ഇൻക്രീസിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് അത് എഴുതി രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഒന്ന് സ്പീഡിൽ നോക്കാം ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആർ ഗി വൺ ബിലോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെയും സിക്സ്റ്റീനിലെയും തന്നിട്ടുണ്ട് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ആൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഷെയർ പ്രീമിയം നിൽ ആൻഡ് ടെൻ ലാക്ക് ജനറൽ റിസർവ് വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാൻഡ് വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ലാക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റുകൾ ഫ്രീ ഹോൾഡ്
തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബറിലെ ഒരു പ്ലാന്റ് എട്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ളത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിറ്റത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നാലായിരം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാ എട്ടായിരം രൂപയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നാലായിരം കുറച്ച് ബാക്കി നാലായിരം രൂപ ഇത് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ലോസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് ഓൺ ജൂൺ തേർട്ടിയത്ത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഐറ്റം ഓഫ് ഫർണിച്ചർ വാസ് പർച്ചേസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡിന് ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ ജൂണിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ ദീസ് വേർ ദി ഓൺലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൺസേണിങ് ഫിക്സഡ് അസേസ് ജൂറിങ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ദീസ് വേർ ദി ഓൺലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൺസേണിങ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ജൂറിങ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എ ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ് അറ്റ് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഒറിജിനൽ ഷെയേഴ്സ് വാസ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഒറിജിനൽ ഷെയറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെരിഫൈ ദി റിസൾട്ട് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് ഇനി പറയണം എന്നില്ല എന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമായി നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യണം പ്ലാന്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഓരോ നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റംസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ടു ലാക്കും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എട്ടായിരം രൂപയുടേത് നമ്മൾ നാലായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിറ്റത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ബാക്കി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലോസ് ആയിരിക്കും അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ലോസ് ഓൺ സെയിൽന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറും കാണിക്കും ബാലൻസ് ചെയ്തത് ഇത്രയാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വിറ്റത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എട്ടായിരം രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ എട്ടായിരത്തിൽ നാലായിരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാക്കി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സെയിൽ ചെയ്തു നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ട് കിട്ടി ബാക്കി വരുന്നത് ലോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അത് കാണിക്കേണ്ടത് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ആദ്യം കാണിക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ലാക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ പ്ലാൻഡ് ഓൺ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലാൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ആണ് ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ പർച്ചേസ് കാണിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ
In this case, items are non-operating expenses and non-operating incomes. Expenses are provision for depreciation on plant, provision for depreciation on furniture. We will do this. 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 Benda lah ini kos adjuster profit yang lo sekarang ni dah tarik, aduk kudu terang dah original cost eight thousand de provision for depreciation four thousand de book value four thousand dah nan dah iran lah four thousand rupees ni de, etri ribu ke ane bintu de air ke arnoh ribu ke bintu, nu arnoh le baki berenda ni dah nan loss on sale of fixed asset. Okay, apo ah loss on sale of plant ni mana tu, ande nan arnoh re. Pine transfer to general reserve. General reserve ini balance le, karena balance le dah melalui tiada sama ni apa transfer itu dari tiada na twenty thousand dah na ni de balance. Dan tu mudi kambir itu beri na balance tiada na twenty thousand. Okey, atre yang ada di debit side le beri na de credit side le opening balance nama le ini, beri income sendun dah ni illya fund from operation. பாக்கி வேறுந்த balance fund from operation வனுட்டிருதுத்திரே 99,400 அங்கு நமுக்கு கிட்டிட்டில்லது பின்ன dividend நமுக்கு விட 45,000 கிட்டிட்டில்லது எங்கினைச்சா நமுடைய 2 lakh ஆன செய்யேச்சில்லது அதின்டே 22,5% ஆன் dividend குடுக்குந்து பர்ந்திட்டுந்து இல்லை அப்போது 2 lakh இந்தே 22,5% ஆன் நம்மல் adjusted profit and loss accountல் அப்போம் இனி நாம்கு fund flow statement பிருப்பேரையா அண்டா திரையும் இந்த செய்து கழிந்து last year நாம்கு fund flow statement எங்கினே நோக்காம் நாம்க்கு sources of application debit sideல sources credit sideல application இன்ன இதுக்கு sale of plant plant விட்டுட்டுண்டு நாம்லையில் cash வண்ணாதான விக்கான் வண்ணாலு cash firmலேக்கு வைருயானத்திரேன் 5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-